nei pressi di Monaco di Baviera nel 1808, Karl Spitzweg è stato uno dei maggiori esponenti in pittura della corrente estetica del Biodermeier. In realtà il suo destino non doveva nemmeno incrociarsi con l'arte. Il padre, un affermato mercante monacense, l'aveva avviato alla professione di farmacista, professione per cui il giovane Carlo aveva addirittura concluso gli studi universitari nel 1832 e nell'anno successivo però che decide di seguire totalmente la sua passione per la pittura e per il disegno che già coltivava da autodidatta. Proprio agli anni della formazione da farmacista risalgono alcuni disegni su carta raffiguranti test di malati, a volte inventati e a volte ritratti durante l'apprendistato. Inoltre si dedicò alla rappresentazione delle romantiche viuzze di Straubing, cittadina bavarese di cui era particolarmente affascinato. Proprio in questi scorci cittadini compaiono elementi che saranno ricorrenti nella sua pittura. Bovindi, piccole torri, fontane e statue di pietra. Importantissimi furono i viaggi che fece nei primi anni 50, Venezia, Parigi, Anversa, Francoforte e Londra nel 1851, anno in cui era in corso la prima esposizione universale, la celeberrima Crystal Palace Exhibition. Dai suoi viaggi tornò con una ricca collezione di schizzi e disegni ritrovabili nelle sue future composizioni. Importantissima fu anche la compagnia dell'amico paesaggista Edward Schleich, grazie a cui perfezionò le tecniche di rappresentazione naturalistica. Spitzweg viene identificato tra i massimi interpreti dello stile Biodermeier in ambito artistico. Questo stile, molto in voga nell'emergente borghesia tedesca ed austriaca, in quanto ne rispecchiava modelli e valori, porta un'estetica semplice e sobria ed abbracciava sia la pittura sia le arti decorative. Temporalmente lo si può inquadrare tra il 1815, quindi immediatamente successivo alle guerre napoleoniche, e il 1848, anno caldo per i moti rivoluzionari romantici di tutta Europa. Il suo nome deriva in realtà da un personaggio inventato, un poeta involontariamente comico di nome Bieder, che in tedesco significa semplice, quasi fosse una dichiarazione di valori e il cognome Meyer, casato diffusissimo in Germania, al pari di Rossi in Italia. La sua opera più celebre è sicuramente Der Arme Poet, il povero poeta del 1839, oggi alla Neue Pinacothek di Monaco. L'artista rappresenta qui un poeta, ma potrebbe trattarsi di un filosofo o comunque di un intellettuale ridotto economicamente alla povertà, tanto da dover bruciare i propri scritti nella stufa per poter scaldare l'angusta mansarda in cui vive, che per di più è minacciata dall'umidità che impregna le travi lignee del soffitto, da cui si protegge con un ombrello aperto proprio sopra la testa. Nonostante questo scenario penoso, l'uomo non si abbandona ed armato di coperte, pigiama e penna stretta tra i denti, revisiona alcuni suoi scritti, correggendone la metrica con passione e morbosa attenzione. Nonostante la tenacia resistenza rappresentata, l'opera è in realtà una parodia del ruolo dell'intellettuale, ormai in decadenza, deriso dall'emergente società borghese. Altra parodia di un intellettuale la dipinge nel 1850 circa, a dimostrazione che la tendenza Biodermeier abbia avuto strascichi e fortuna anche oltre le date canoniche 1815-48. L'opera in questione è il topo di biblioteca in cui Spitzweg rappresenta un canuto studioso intento a leggere, come avesse in naturale capacità di multitasking ben due libri contemporaneamente, mentre ne tiene un altro sotto al braccio e un altro ancora tra le ginocchia. Il suo sguardo è fisso sulle pagine, con gli occhi vicinissimi alla carta, costretto per via della miopia. Sembra però inaccontentabile. Ci si potrebbe aspettare che alzi lo sguardo e inizi a cercare il quinto libro e poi il sesto e così via, continuando nelle sue simultanee letture. Un raggio di sole illumina la stanza cadendo proprio sullo stravagante protagonista, lasciando quasi il dubbio nello spettatore che possa essere salito su quella scala solo per un'illuminazione migliore, non per cercare nuovi libri. Il mappamondo nell'angolo in basso a sinistra e l'insegna metafisica fissata in cima alla libreria vanno a indicare il distacco dell'uomo dal mondo terreno, 
tanto che non si vede nemmeno il pavimento, essendo egli ormai immerso completamente nel suo universo. I già citati viaggi furono fondamentali per Carl Spitzweg. Fino ai primi anni 50 i suoi modelli erano stati quelli che poteva ammirare e copiare alla Alte Pinacothèque di Monaco di Baviera, quindi i grandi artisti francesi e fiamminghi. Con i viaggi invece venne meno l'aspetto da autodidatta, data l'amicizia con Edward Schleich, abilissimo paesaggista che lo influenzò nell'amore per il genere e nella tecnica, ma date anche le scoperte della pittura naturalistica dell'inglese Constable e verista dei pittori della scuola di Barbizon. Con lo stile minuzioso, talvolta minuscolo, ma sempre ben riconoscibile delle pennellate, ripreso proprio dai francesi, realizzò diverse pitture di paesaggio, dove la figura umana, prima protagonista della sua opera, divenne da imprescindibile a marginale. Oltre alla realizzazione di paesaggi, spesso di impronta romantica, che comunque avvenne in una fase ampiamente matura della sua carriera, l'artista si dedicò a soggetti spesso raggruppabili in serie per tema o contenuto. È il caso dei personaggi, filone che racchiude non solo le parodie degli intellettuali viste precedentemente, ma anche il suo stesso autoritratto, e più in generale soggetti buffi o meno comuni nella vita quotidiana della classe borghese, Ecco quindi l'amico dei cactus o l'amante dei cactus, opere simili l'una con l'altra in cui si vede un protagonista, amico o amante che sia, mentre osserva un cactus, anch'esso con somiglianze di forma in entrambi i quadri, con sguardo ai limiti del devozionale. La narrazione così quotidiana, quasi annoiata, nasconde però una sottile ironia, quasi a suggerire che il protagonista sia attratto ed interessato alla forma fallica che il cactus qui rappresenta. Altre raccolte tematiche possibili nell'opera dell'artista sono quella degli amori, in cui appunto dipinge situazioni amorose vicine alla quotidianità borghese e all'estetica Biodermeyer, e quella delle situazioni. La carriera da principiante farmacista fu particolarmente utile a Spitzweg, anche quando decise di appendere il camice per dedicarsi solo a tele e pennelli. Infatti era in grado, grazie alle conoscenze chimiche acquisite con gli studi, di realizzare da sé i colori, raggiungendo l'esatta gradazione di cui poteva necessitare. Continuò a dipingere fino all'anno della morte, sopraggiunta per Ictus nel 1885 a Monaco di Baviera. Oggi giace sepolto nell'Alte Sudfriandhof, nel quartiere di Glockenbach. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.